wanatoka wanaenda wakirudi wanajifungia tuko hiyo nyumba so venye ule msichana mwingine beshti yake aliondoka kidogo mm-hmm. so tukakuwa tuko karibu sana na huyu beshti yangu mm-hmm. kukaa na yeye nikaanza kuona ako na tabia nyingine nikitaka kuenda kwa bafu yeye atanifuata ngojea kidogo wageni hao walienda mhm anashinda ja mhm ndio akitokea shule ndio natafuta kitu kingine yake ya kukula just aki pia akose Mm. Hey guys, welcome back to the show and this is Bob Shakwila show. We bring you stories, humanitarian stories, stories za kuelimisha na pia za kufanya nini? Za kuhamasisha jamii. Kila siku tumekuwa hapa tukiimba justice, 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 justice for Jeff, justice for everybody. Justice for Jeff as well. Na kwa baada kabla sija introduce mgeni wetu wa siku hii ya leo, ningependa sana iwaambie hapa tuko katika majumba ya Royal Heights. Great Mwanzo Agency. Majumba mazuri sana kama kwa maeneo ya Ruiru, Eastern Bypass utapata jumba lako, utapata one bedroom ama two bedroom ambayo unaweza kaa na familia na kila mtu. Asanteni sana kwa kufuatilia show zetu za Bob Shakwila Show na leo niko na mgeni. Nambari mnayaona pia pale ni kipindi tulicho introduce cha kuboost na kumarket biashara za Wakenya free of charge. Huyo ni Mkenya anatafuta kazi. Hizo ndizo skills zake. Ziko katika comment section na pia katika video. Asanteni sana. Wacha leo nikaribishe mgeni wetu kwenye show ambaye ni mama. Tulisema katika show ya Bob Shakwila tunaheshimu mama wote. Awe single mother, awe mjane, awe mama, mama ni mama. Asanteni sana karibuni. Ningependa sana aseme yeye ni nani jambo? Nzuri. Naam, ningependa sana usalimie watazamaji wetu ambao ni wa community ya Bob Shakwila Show. Ya, habari zenu mm-hmm. kwa mazina ninaitwa Lilian mm-hmm. na mimi ni mama ya watoto wawili naam Joy mm-hmm. na kuna mwingine anaitwa Faith naam naam yes ningependa sana Joy atuambie majina yake na atuambie nasoma wapi ndio <laughs> Joy ongea na watu sisi <laughs> niambie Joy Joy nani this Joy na this na this uko na miaka ngapi <laughs> Joy akona miaka mingapi? Akona miaka 4 mm. na nusu anaelekea miaka 5. Anaelekea miaka 5. Eh. Na sasa hii tunaelewa bado hawajaenda shule eh. kwa sababu ambazo utaambia watazamaji, si ndio? Mm. Na ningependa sana manake discussion tulionayo hapa ni ya watu wakubwa, si ndio? Mm. Ningependa Joy tumpatie nafasi pia aende acheze na bebi pendo pale nje. Alafu show itaendelea tutamuita wakati wake, si ndio? Mm. Na mkaribu sana Joy. Tutakuita Sawa sawa. Watazamaji leo tuko na Jo, tuko na Mama Joy hapa, anaitwa Lilian, si ndio? Na ningependa sana tuzame naye katika discussion. Tumekuwa tukiongelea mambo ya LGBTQ. So that is it was tazamaji leo tunaangalia stories za LGBTQ. Na bado kuna fununu, kuna rumors, kuna mambo ambayo yamekuwa kisambaa katika mtandao. Mambo ya he, kifo chake nani? kifo chake Jeff Mwade. Jeff Mwade tunamjua sana na pia tunajua aliyekuwa bado ni entertainer wetu wa Mugithi anaitwa DJ Fatso. Tumekuwa tukiangalia hayo mambo bado pia kachero wa DCI wanafanya uchunguzi. Ndipo sasa tunasema wakiendelea na uchunguzi sisi nao tuendelee kuimba na kila siku kupiga kelele kwa sababu zile wall za Jericho zilianguka tu chini kwa sababu ya nini ya sauti peke yake ya trumpets. Ndipo sasa tuko hapa tukisema hashtag #justice for Jeff. Na tukiongelea justice for Jeff zile ruma za mazo zimekuwa zikienea kila mahali kila saa. Paka unapata hata Justice Koome anaendelea kusign wale JCC inaendelea kusign mambo ya LGBTQ wa wala wafanye formation na nini au association or something. That's why leo tuko na mgeni wetu hapa pia tuambie experience yake na LGBTQ. Na hizi experiences ziko tu katika Bob Shakwila show peke yake. Na hii ni show ambayo inapendeza na pia inafunza na inaelimisha jamii, inatuleta pamoja katika wazo moja. So, nataka leo Mlilian kabla hatujaingia katika story yako na Baby Joy, mm. si ndio? Ambaye mm. watazamaji wamemuona. Mm. Na ningependa sana msitani, msitiu ni remote, manake mwisho wa si mwisho wa haya, tutaongelea nani Baby Pendo. Ningependa utuambie kisa kigani hiki ambacho ulikipitia na le, LGBTQ ni lesbianism, gayism, bisexual, queer na transgender, si ndio? Mm. Na mtuambie nini hii? Akona story wacha tumsikize. Okay, kuna mahali mimi nilikuwa ninaishi mm-hmm. na kuna msichana tulikuwa tunaishi na yeye kwa hiyo plot moja. Mm-hmm. So mimi nilikuwa naona ule msichana ameolewa lakini kuna wasichana wanakuja kwa nyumba yake. Ni mm-hmm. marafiki sasa. Mm-hmm. Wanakao mzee akitoka wao wako tu huko sijui wanavuta wana, vitu zingine hapo. Vitu gani hizo? Wanavuta wanazita shash. Oh, bangi. Bangi. Mm-hmm. 
wanatoka wanaenda wakirudi wanajifungia tu kwa hiyo nyumba so venye ule msichana mwingine besti yake aliondoka kidogo mm-hmm. so tukakuwa tuko karibu sana na huyu besti yangu mm-hmm kukana yeye nikaanza kuona hako na tabia ingine nikitaka kuenda kwa bafu yeye atanifuata ngoja kidogo wageni hao walienda walikuwa kwanza wapi ndio wakaenda wali msichana mwenye alikuwa anaka anakuja kutembea kwa nyumba ya huyu mwenye mm-hmm. tunakaa na yeye mm-hmm. akaenda kwanza akarudi kwa bwana yake Aho. tukabaki na huyu kwa plot. Mm-hmm. So mwenye tulibaki na yeye sasa ni unaona mimi ndio tulikaa tukakuwa karibu na yeye. Karibu na yeye. Mm. Mm-hmm. So ulikuwa unaona huyu msichana uh, nikitaka kwenda kwa bafu mm-hmm. atanifuata. Mm-hmm. Anakuja aya nataka tu kushida ameni hug hug. Mm-hmm. Sasa mimi nikanotu hii mimi ainifurahishi mm-hmm. hata kama ni rafiki. Sure. So after tukiongea tuna yeye si so utasikia amekuwa frank anaanza kukwambia eh na unaona ule besti yangu alienda eh hey, mimi nilikuwa nampenda mm-hmm. zui hadi hakuna kitu atungefanya na yeye mm-hmm. tukiingia hata kama nikuguza ataniguza huko na mimi nimuguze wanaguzana sehemu hizo zao private Se, parts wanaguzana sehemu za siri mm. eh msichana mwenye ndiye ananiambia mm-hmm. eh hey, mimi hakuna ule tungefanya kila kitu na yeye mm-hmm. sasa nikamuuliza aje sasa Mm. Anaambia si hata nikisikia nimemisi ya ataniguza na mimi nimguze. Hiyo mm. mimi nayo sasa ikanifanya nisikie aini bambi. Unaona mm-hmm. ananieleza vinyo walikuwa wanafanya. Mm. So mimi ikabidi kwanza nikae mbali na yeye lakini hizo vitu ziko. Ziko. Mm. Before ulikuwa umewahi sikia mambo ya lesbianism, mambo ya wasichana kupenda wasichana. Nilikuwa nasikia lakini si kuwashuhudia. Na uliwahi jua ni vitu kama vile unasema inafika mahali anakuambia wanashikana huku chini. Wewe na knowledge yako ulikuwa ulikuwa unasikia yes ulikuwa umejua lesbian wana exist. Mm. Ulikuwa umejua wanafanyanga nini? Ah siku waijua wanafanyanga nini mm-hmm. mpaka hiyo siku mm-hmm. ndio akaanza kuongea na niambia vinyo wanaguzana wanaguzana. Mm-hmm. Wanaguzana huku chini. Eh. Eh. Wa sasa na ukikuwa in the same plot na ye, hizo bangi yao ni wasichana wote wanavuta bangi. Mm. Wewe ulichukua hatua gani kuhakikisha wameacha kuvuta? Kama ni ku kwa landlord au ulichukua hatua gani? Uh, unajua mm. venye mi nilianza ku notice hivyo mm-hmm. ule mwenye walikuwa wanavuta na ye, alitoka akaenda. Ah ah. Vile ulianza ku notice mm ilichukua yani muda gani haikukaa sana kama wiki ama e, kama wiki sasa ndio nikasikia nikamuuliza na rafiki yako kwani leo hakuje mm-hmm. kanaambia ni kama amerudi kwa mzee wake mm-hmm. mm-hmm. so unaona akaacha jua alikuwa peke yake sasa mimi nilikuwa najua natoka mm-hmm. sijui kwenye anaenda mm-hmm. so sikumfuatilia sana juu pia tabia zenye ziko zinanifurahisha na manake kuna wakenya wanatazama hii video wanauliza kama niko plot mtu anavuta bangi mm. nitakana una report si ndio mm. wewe mbona huku kuchukua hatua kwenda kuripoti ama ulikuwa una mpango wa kuripoti ama tueleze um, ni, ingefikia hapa pa kuripot mm-hmm. lakini kwanza ni, kitu nilifanya niliongea na mzee wake mm-hmm. uliongea na mzee wake eh, nikaongea na mzee wake nikamwambia mm-hmm. bibi yako hapa na hivi lakini usimwambie ni mimi anafanya mm-hmm. One, two, three, na mimi sioni kama hiyo ni vizuri. Mm-hmm. So mimi m- sijui walienogea na aje na yeye bwana mm-hmm. yake. Msichana mm-hmm. ule mwenye alikuwa anakuja huko kwa hiyo nyumba ndio akaondoka ule akabaki peke yake. Oh. So ika, ikakuwa ni kama mm-hmm. sasa siwezi jua juu anatoka anaenda mm-hmm. na mimi sasa hiyo nilikuwa na hustle zangu. So si kumfuatilia sana. Oh, so ulichukua tu kuhakikisha watumii bangi mm-hmm. na wavuti bangi. Nilio, eh, nilio Mkenda kuongea na mzee wake. wake. Mm-hmm. Mzee wake hakuwa anavuta bangi kama vile ule uko umeona mm-hmm. ama kusikia. Si kuwahi muona. Mm-hmm. So unasema huyu rafiki yake angetoka kwake alikuwa amepotea mm-hmm. akakuja akapoa mahali pa kukaa. Oh, after me, ni kama alikuwa amekosana na bwana yake. Yes. Sasa ndiye alikuwa anakuja kutembelea nani Uji. jirani yako. Mm. Na unasema wakati anamtembelea nini ulionesha ndi ukajua hawa ni lesbians? Nilikuwa napita mm-hmm. naona wameweka maji wote mm-hmm. wanaingia kwa bafu na wakiwa kwa bafu hata mm-hmm. kama unachota maji hapo karibu nasikia kuna vile wana masauti eh wana wanaongea wana, wana tu sauti tu wana 
unasikia ni kama wanafanyana kitu huko maana kimbiza oh. kwa bafu unasikia ni kama wana sauti za ngono hadi wewe unaweza sikia useme ai mhm hata kama hii hii hapana mhm mm. na mna sasa hayo kando na bangi hiki kisa chenye ulikuwa umeona huyu anafanya hivi na huyu kama bangi ulienda kuambia mzee wake na hii mambo ya watu kwenda huyu msichana kwenda bafu na mwingine unasikia sauti za ngono sauti kama za kingono uliripoti mahali ama uliamua kunyamazia tu Unajua sikuwa hii washika. Mm-hmm. Ni venye ni, alikuja kuniambia baadaye siku oh, anajua hiyo wakati eh nilikuwa na sense naona hii mm-hmm. hii si normal. Si normal. So afterwards mimi nilikuwa nasikia hiyo kitu inaniudhi. Mm-hmm. So afterwards sasa mimi nilikuja kujua baadaye ni hivyo. Oh, eh, after mwenyewe amekuambia wanashika nanga eh, huko chini eh, na wanashiriki vitendo. Na mimi nika kuanzia hapo mm-hmm. nikakata mambo yake, staki mm-hmm. mambo mengi. Alikuwa ananipata hata kwenye nilikuwa kazi. Mm-hmm. Ani urafiki alikuwa karibu sana na mimi naona nikiwa kazi nimemwacha kwa plot. Nikienda ananifuata. Anakufuata. Kwenye nimeandikwa. Naam. Na kupata. Sasa ningependa tukimalizie ueleze wa Kenya mm. ni nini hii ambayo wewe ilikufanya usiingie katika hiyo kitendo cha nini lesbianism kama ni misingi ya Kikristo, misingi ya mafunzo, nini ilifanya wewe usikuwe rahisi ku, kuwekwa hapo ndani mm. ama yeye unasema alikuwa anakufuata na shinikizo pressure. Mm. Okay, kwa upande wangu nitasema hivi. Mm-hmm. Kwenye nimelelewa, mm-hmm. nimelelewa na shosho grandmother mm-hmm. and Nimelelewa kwa Ukristo dani mm-hmm. na tabia kama hizo pia unajua vile ukilelewa na shushu ana, anakaa chini anakueleza mambo hivi na hivi na hivi mm-hmm. so kwa knowledge yangu nilikuwa mm-hmm. nishajua mama na singe mm-hmm. yani ai penye nilikuwa imefika kwangu hapana so shushu yeah. alikuwa anajua mambo ya lesbianism wasichana kulala na wasichana na akakuonya so yeah, obvious kuna ile ukikaa mm-hmm. anakuja na kuambia ujichunge hata mm-hmm. ukitoka hapa mm-hmm. ujue huko nje watu wako hivi na hivi mm-hmm. unaona na pia tulikuwa kwa kanisa ndani mm-hmm sasa kwa upande wangu nikisema vinye hiyo mambo umstana mm-hmm. nilimpata hapana kwangu ilikuwa hapana sasa shosho yako yes. alikuwa anajua mambo ya lesbianism pia ina exist yes aha na kupata mm-hmm. watazamaji ndio hayo that is high experience mnaona vile watu wanakuwa tocha duku nje paka unaona ni majirani ni jirani yako jirani ya nani ningependa sana wakati huu sasa watazamaji tukue tu makini haya mambo yapo na yanaendelea ni kama uvutajitua bangi vile ni illegal mm. pia ingine itakana to preach against it watoto wakiwa wadogo tuwaambie si ndio mm. kama bado wanaenda kuita joy uko na mtoto mmoja si ndio wacha director aende kumuita tukiendelea kumalizia discussion sasa mm. ningependa sana utuambie ni nini hiki chenye kinafanya paka saa hizi kama ime affect ndoa yako haya mambo si ndio mm. at no point kama yamekuathiri kiplani ama anything ama uli yakemea yakaenda kabisa um, niliyakemea mm-hmm. na tena nikaondoka mm-hmm. nika mika step ya kuhama mm-hmm. mahali huyu msichana alikuwa anajua naishi mm-hmm. nikahama akajoza ajui kwenye naishi tena nikaacha mpaka kazi kule mm-hmm. sasa tukakaa mbali atupatane mm-hmm. so nika nampata tu kwa jia hivyo mbali mm-hmm. hata story ziliisha kabisa mm-hmm. eh yeah. So guys as you can see wanasema flee away from the devil fly away from the devil so huyo aliamua kufanya nini kutoroka si ndio ama ni kweli na sasa tueleze nataka unieleze sasa ile ambayo ulitaka kuniambia siku hii ya leo kuhusu nyumba yako kuchomeka si ndio hmm. na hicho hizo visa pia kufanyika niambie so ili happen hivi ilikuwa last year mm-hmm. na mimi nilikuwa kazi mm-hmm nikaona mtu ameniandikia message kwako kumecho kuna chomeka ulikuwa kazi nilikuwa kazi ya mm. hoka ya hoka mm. yes so kurud mimi venye niliona ile text nilipata tension nyingine nikatoka bio nikapanda gari nikaelekea juu sasa anieleza nilikuwa nafanya kazi dhika mm-hmm. nikaelekea itaipia mm-hmm. so kufika nikapata watu mm-hmm. wamejaa hapo um nikapata kweli nyumba imechomeka tukao tunakaa kwa plot mm-hmm. nyumba yangu ilichomeka sasa moto ndio ilikuwa inatokea saidi ya nyuma watu ndio waliona moto kutoka na saidi ya peke nyuma yako. peke yangu ndio ilishika moto mm-hmm. sasa watu wakakibia kwa sababu vile nilikuwa naishi nyumba ilikuwa na mlango ya nyuma mm-hmm. na ya mbele mm-hmm. so moto ilianza kutoka na nyuma watu ndio waliona ndio wakakimbia wakazima kabla itabekwa 
nyumba zingine mm-hmm. lakini yangu ilikuwa imechomeka vitu zikachomeka mm-hmm. lakini watoto wa kuguzo walikuwa nje mm-hmm. so kuanzia hapo nikakuwa mpaka kuna vitu bado zilikuwa kwa nyumba za kazi na za wenyewe zikachomekea mm-hmm. hapo karibu sana vitu zikachomeka e, vitu na... zikachomeka nikakuwa sasa sina mwanza mm-hmm. sina nguo za kuvaa sina kazi pia mm-hmm. na sasa hiyo nilikuwa nimeolewa mm-hmm. and kuanzia hapo Venye nyumba ilichomeka mm-hmm. mzee wangu alitoka na sista yake wakaama mm-hmm. wakaenda kuishi kwa kazini yao. Oh. Uyu mtoto wangu hapa mm-hmm. alikuwa mdogo bado. Oh. So venye alitoka akaenda nikabaki na watoto wangu wawili. Mm-hmm. Maisha ya kungangana sasa hiyo sina mahali pa kuanzia sina nini. Mm-hmm. Nikakuwa sasa nimerudi chini kabisa mpaka wa leo. Mm. Huyu mtoto anafaa kuwa ameingia mpaka shule. Ulisema ana miaka mingapi? Sasa hii ako miaka 4 mm-hmm. na miezi karibu nane. Mm. Anaelekea kufika miaka tano na mpaka saa hii mm-hmm. sijaweza kumuingiza shule mm-hmm. kwa sababu nimekosa school fees. Mm-hmm. Kazi pia sina ni kungangana nikipata mm-hmm. kibarua mm-hmm. naenda na fua. Mm-hmm. Nikikosa saa zingine hata chakula peke yake mm-hmm. inakuanga shida. shida chakula ya kukula shida ule unaona mtoto mwingine ako shule mm-hmm. ako class 3 mm-hmm. huyo mtoto ameenda mara kadhaa mm-hmm. bila chakula mm-hmm. na bebanga chakula kutoka kwa nyumba ndio aende nayo kwa sababu singeweza kumulipia shule mm-hmm. huyo mtoto si mara moja hivi mm-hmm. ametoka kwa nyumba akaenda shule bila chakula mm-hmm anashinda ja mhm ndio akitokea shule ndio natafuta kitu kingine yake ya kukula justa kipia akose mm-hmm. kwenda shule maisha imekuwa ngumu nimengangana nikajaribu kuweka kazi mhm vika kanjo na wao wanasumbua sasa kazi yangu ikaisha hivyo mm-hmm. sasa nimekuja nikiomba tu kama kuna mtu tu anaweza uzwa Angalau nieze hata kupeleka mtoto shule kwa sababu unaona miaka tano. Kuja. Miaka tano pia mm-hmm. imesonga na fa kuingia mm-hmm. nasali. Mhm. ni mtoto mkubwa sana miaka 4. Ndio aenda wani. Mm. Chakula sitaongea ati niseme kila wakati tuko na chakula. Hapana. Mm-hmm. Sasa zingine tunaweza kula mkate. Mhm. Strungi. Mm-hmm. Tushinde. Mm. Jioni ndio tutafute namna. Na, na saa zingine pia inakosa. Mm. So unaona niko na ule sasa anaidanga sa hiyo haja kunywa kitu. Mm-hmm. Anaenda anashinda hivyo ja juu sina sina chakula. Wah. Anashinda ja. Mhm. Ndio kakirudi. Mm-hmm. Pate namna. Mm. Kitu yenye inaniuma lakini sijui nifanye aje mimi. Mm-hmm. Nimefika mwisho tu lakini naomba tu Mungu mm-hmm. kama kuna mtu hapa anaweza kuzwa tu takama ni kazi mm-hmm. yenye titapatikana tu mm-hmm. nitaenda mm-hmm. yenye naweza pata nikienda nikirudi mm-hmm. nitaenda angalau huyu mtoto aingie shule kwa sababu naona si mdogo mm-hmm. pia ule mwingine bado anateseka hata kuna wakati amekuwa kienda kuna wakati ticha wao wameniita shule. Mhm. Akaniambia huyu mtoto wako na shida. Mm-hmm. Nimemwona hata kama haongea ange nguo. Ana ticha mwenye aliniambia nguo inakuja imeraruka na ni ukweli. Mhm. Nguo inakuja imeraruka. Mm-hmm. Mtoto anakaa tu kuchanganyikiwa. Mm-hmm. Mara leo ananiambia hivi, nikamwambia ni ile tumekuwa tukipitia. Mm-hmm. Ni vile hange za kukuambia. Mhm. Hata watoto wanaona. Watoto wanaona lakini hangeweza kwenda kuambia mwalimu ati hivi. Mm. Sasa zingine anakosa kuenda shule juu ya njaa. Mm. Akienda shule mwalimu mm. anamchapa. Kwa nini huku kuja asemi? Sasa vinyi mimi nimeenda nikatichaka nika, nika, ungekuwa unamwandikia barua. Mm. Sasa mimi nanyamaza na shindwa ticha nitakuandikia aje barua ati mtoto akukula jana usiku na hakuna kitu ya kubeba. Mm. Sasa atakuja aje kushinda njaa. Unaona? Maisha ikakuwa tu ngumu. Sasa wewe mzee afuta nyumba imechomeka anaenda na dada yake badala aenda na wewe anakuacha alienda na sista yake mm. wakaishi kwa kazini yao mm-hmm. mimi kumfuatilia juu sasa mm-hmm. nilikuwa tu desperate mm-hmm. sina mwanzo sina nini mm-hmm. nikapata shida 
shida shida shida mhm mpaka nikaamua tu acha nijikalishe mhm pengine mungu tu atanihurumia tu siku moja niweze yeah. usijali baby girl community tamsaidia community ya Bob Shakwila na kama mtu anatazama hii video hata mimi naona leo ni siku ya shule mtoto ndio huyu hapa mama yake ajui afanye nini Yes, you've shared the story. Tume share conversation na ye, LGBTQ nini. But she is here. This is the kid. If you have that human heart, kindly share this. Hata kama huna kitu saa hizi, just share the video kwa mtu unaona anaweza saidia nani? Huyu mama. Na kama yako na kuna kitu yoyote, ningependa uwapatie namba yako tu ya simu ili hata kama kuna chakula, huyu mtoto akitoka shule leo apate kuku kula. Share namba yako ya simu ya mpesa namba yangu mm-hmm. ni 0726 06 04 56 0726 0604 56 yeah that is her number kama una kitu chochote unaweza msaidia tuchange watoto waende shule ni nini ya kesho hata aenze biashara afungue ka kitu manake tumekuwa hapa juzi watu wamekuwa kusema oh niliongelea single ladies vibaya no 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 enda angalia context ile video don't lisema kwa wale mlifeel offended nikasema pole this is a single mom si kupenda kwake mzee nyuma ndio imechomeka mzee ndio ameenda wapi ameenda zake amemwacha ameenda na sister yake saizi yako hapa watoto wawili hata shuleni walimu wanashangaa mtoto ngozi mnaruka aje ajui atajibu nini mm-hmm. kanjo ndio hao wanasumbua biashara yeah. if we can do something we raise hata kama ni biashara afungue auze kama ni kitu si ndio eh, ni, eh. ni, ni, ni kona hiyo let's raise it to hana na wewe ukikuchangia kitu kwa namba yako kuja follow up tuambie bob ni hivi na hivi mm-hmm. leo nimefanya nini nimefanikiwa wamenipatia hii mm-hmm. tupeane show pia watu wane matu manake kuna watu wengi wanakuja hivyo tukiwasaidia wanarudi kusema asante tena unaona mm. sasa apart from hiyo sasa mm-hmm. unaona nimekuwa kama saa hii uki mm-hmm. tukiongea mm-hmm. mimi naendanga na kaa mahali tu kwa nyasi mm-hmm. nimefunga nyumba mm-hmm. kwa sababu unaona sasa nilikuwa na vitu zenye pia zilichomekea mm-hmm. mwenye mwenyewe kama leo mm-hmm. kama leo amekuja ametumana anakuja kuchukua Vitu zaje niko nazo kwa sababu niko na ndani yake. Sasa vitu ni ada nikakae kwa nyasi nijifungie mpaka jioni ndio nirudi. Pole. Pole sana. Mungu atakupigania. Unasikia? Jitie nguvu. Si tumewapatia kama wewe ni mkenya mwenzake na una feel unaweza msaidia, msaidie tafadhali. Kuchomekewa na nyumba vitu za wenyewe, madeni. Sasa hata Kenya anapata kidogo anakuja kuchukua the name of madeni msaidie ni tafadhali na muendelee kufuatilia stories zetu hapa Bob Shakwila show hata kuna video hapa ya mgonjwa pia tusaidiane hiyo kidogo unatoa 10 bob nini itasaidia mtu mahali kuliko uende watch video zingine mahali zenye usaidii mtu kuja hapa watch our videos tusaidiane ndio hata ukiwa na shida kesho my number is always down there free of charge my show si charge ukiwa na shida utakuja hapa pia we utasaidi utasaidiwa tuendeleshe huduma tujengane kama wa Kenya Asante ni sana kwa kufuatilia show ya Bob Shakwila show. If you have your story, my number my number is down there 0758527229. Tusaidie mama. She is still young, she's a young mother. Watoto waende shuleni. Asante ni sana Mungu awabariki. Bye bye. Keep it locked. Subscribe and turn on the bell notification.